ഗർഭം ധരിക്കുക അമ്മയാവുക എന്നത് ഏതൊരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നാൽ പല സ്ത്രീകളിലും ഗർഭധാരണം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പയാവുന്നു പലർക്കും പലപ്പോഴും ഗർഭധാരണം ഒരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സയാണ് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് പലപ്പോഴും കൃത്യമായ ചികിത്സ ഇല്ലാത്തതും കൃത്യമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരാത്തതും എല്ലാം ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത് നാലോ അഞ്ചോ വർഷം വരെ നീണ്ടുപോകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗർഭധാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗർഭധാരണം സാധ്യമാവൂ ആർത്തവ ക്രമക്കേട് അമിത ഭാരം കൂടുതൽ ഭാരം വളരെ കുറവ് ഇതൊക്കെ ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സമാവുകയും വന്ധ്യത വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഗർഭതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി അറിയുകയും അവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുകയും ചെയ്യണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലെ കൂടുതലും കുറവുമാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശാരീരിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് കൂടുന്നതും അതേസമയം താരതമ്യേന കുറയുന്നതും ഗർഭധാരണത്തെ ബാധിക്കുന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് ഗർഭധാരണത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു അമിത സമ്മർദ്ദമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ജീവിതത്തെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃത്യമായി ഗർഭം ധരിക്കാനും ആർത്തവം കൃത്യമാവാനും സാധ്യതയില്ല ഇത് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളും ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പുരുഷ ബീജ കൗണ്ട് കുറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചലനം ഇല്ലാത്ത ബീജങ്ങളാണ് ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ സെക്സിന് ശേഷം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതും ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ബീജം ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സിന് ശേഷം ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുക സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഇറുകി പിടിച്ചത് ധരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ടൈറ്റുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ബീജ ഉൽപാദനം കുറയുകയും സ്ത്രീകളിൽ വായു സഞ്ചാരവും രക്തപ്രവാഹവും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും ഗർഭധാരണത്തെ വൈകിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ ഉറക്കമില്ലായ്മയാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇത് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതും ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ഗർഭം ധരിച്ചാലും അബോർഷന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ശാരീരിക ബന്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പലപ്പോഴും ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതേപോലെ പുകവലി മദ്യപാനം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അമിതമായ ചായ കുടി എന്നിവയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഉൽപാദനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു